वेलकम स्टूडेंट्स टूडे टॉपिक इज माइक्रो सुपोरोजेनिस इट्स पार्ट सेकेंड फर्स्ट पार्ट विच हैव वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर्स इन पोल सिक्स आर माइक्रो सुपोरिया ऑफ इन थर्ड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टूडे टॉपिक इज द माइक्रो सुपोरोजेनिस पार्ट सेकेंड द फर्स्ट इन फर्स्ट फेज we have discussed about the various events which took place in the inter formation now today is it is the second phase that is the formation of microspores in pollen sacs or microsporangia of anthers microsporogenesis the formation of microspores due to which microspore mother cells divide to form microspores what happens here the primary sporogenous cells they undergo mitotic division and results in the formation of sporogenous cells or we call them called that the sporogenous tissue which further differentiates into the microspore mother cell or pollen mother cells during the wall formation that is during the interval formation now the each microspore mother cell or the pollen mother cell or the cell of the sporogenous genesis tissue it goes under the meiosis under the meiotic region that is the reduction region and results in the formation of the four haploid microspores later on we call them the pollen grains so here as a result of this meiotic region four haploid microspores are formed at the initial stage all four microspores are attached together due to the callus layer yahan par kya hota hai ki ye charo micro माइक्रोस्पोर जो है अप्लाइड माइक्रोस्पोर्स इनके सराउंडिंग में इनके इर्द गिर्द में एक लेयर हो, होते हैं जिसको हम कैलोस लेयर बोलते हैं एंड एट दिस टाइम व्हेन दे आर इन दिस सिचुएशन दे आर कॉल्ड एज टेट्रॉड सो द माइक्रोस्पोर्स आर नाउ हियर वी कॉल इट टेट्रॉड लेटर व्हाट हैपेंस दिस कैलोस लेयर इट डिजॉल्व बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम कैलेस व्हिच इज रिलीज्ड बाय द टेप्टम and then what happens that the new structure is formed what structure what happens that's known as sporopollenin at this stage taptum gives rise to some special type of keratinoid polymers which later on form as a complex substance sporopollenin it's a substance which arises here when here the formation of tetrod takes place this layer it arises here it's known as sporopollenin and then this wall the new wall formation ek naya wall jo yahan par banta hai tetrad ke bahar se we call it the axon it is axon the famous wall of the pollen grain now the microspores are thick walled here these microspores they are thick walled and this stage they are called pollen grains now we start here from the pollen grains now the orientation of tetrod in the pollen grain this is the orientation of the tetrod tetrahedral where the four haploid microspores arranged in tetrahedral form this is the situation which is observed in the dicots then the another one is isovalator what happens here a here at later side of each other these uh, micro these uh, haploid microspores are arranged at later side of each other this is a situation this is a condition which is observed in case of monocot leaders now the decosta here the arrangement is like this there the two microspores lie at right angle of other microspores magnolia ke andar hum ye situation ye condition dekhte hain now the fourth one is the t shape here the two microspores lie longitudinally and two transversely here aristocia or the butum butumopsis ke andar hum ye type is type ka tetrad arrangement dekhte hain now the linear here in this arrangement four microspores they are arranged in linear order they are arranged in the linear linear order it is generally observed in case of halophila or halophia most common tetrad is isobilateral or tetrahedral most of the researchers bol baat par mutafiq hai ki sabse zyada jo hai plants ke andar 
जो टेट्रा देखा गया है वो आइसो है लेकिन कुछ ऐसे भी इन्होंने रिपोर्ट किया कि ये जो है ये टेट्रा जो है वो मोस्ट कॉमन है इन एरिस्टल ओशिया एलेगेनस इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑल फोर टाइप दीज फोर फाइव टाइप्स ऑफ टेट्रॉर्स जितने टाइप के टेट्रॉर्स बनते हैं एरिस्टल ओशिया एलेगेनस जो है उसके अंदर ये सारे पाए जाते हैं नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन अब हमारे पास जो पोलन ग्रेन बन गया है ये उसकी स्ट्रक्चर है दीज पोलन ग्रेन दे आर जनरली स्पेरिकल जनरली स्पेरिकल है गोल नजर आते हैं जब भी हम ड्रा करते हैं गोल स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं इट्स ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी दिस माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर द आउटर वन दिस दिस इज सराउंड बाय द टू लेयर द आउटर वन दिस आउटर वन दिस इट इज थीक इट इज रिज आउटर वन इट इज मोस्ट टफ ड्यू टू द सुपोरो पोल एंड प्रेजेंस इट इज नोन एज एक्साइन इसको हम एक्साइन कहते हैं जो सबसे बाहर है वेरी टफ लेयर या वेरी टफ वॉल ये होता है सुपोरोपोलिन क्या है इट इज हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मेटीरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटीरियल है इट इज ड्यू टू दिस सुपोरोपोलिन दैट वी से दैट इट इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर दिस पोलन ग्रेन बिकम इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम बहुत सी एडवर्स कंडीशन के अंदर ये इसको सर्वाइव करता है बिकॉज लेट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ये मेंटेन करता है रेस को तो उसमें जो इसके पास इतनी वेलेबल शाई होती है तो इसकी हिफाजत के लिए ऐसे वॉल्स बनाए जाते हैं तो ये बड़ा टफेस्ट मटेरियल माना जाता है सुपोरोपोलिन नो दिस इज द इनर वन दिस इनर वन इट इज थीन इट इज सॉफ्ट इलास्टिक इट्स नोन एज इंटाइन इसको हम इंटाइन बोलते हैं जो इनर वन है ये पैक्टिन की बनी है कहीं 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 ये सेलोज की है कहीं पर दोनों पैक्टो सेलोज लेयर है ये इंटाइन जो अंदर की तरफ है एट सर्टन प्लेस पॉइंट यहां पर आप देखते हैं एट सर्टन पॉइंट द एग्जाइन डज नॉट डेवलप कहीं पर ऐसा है कि एग्जाइन जो है वो डेवलप नहीं होती है यानी या बहुत थिन होती है ये कहीं पर ऐसा भी है कि ये रिजन जो है ये यहां या, पर बड़ी हम देखते हैं कि बड़ी पतली नजर आती है एग्जाइन या कहीं पर एबसेंट है ऐसे पॉइंट को जर्मपोरस कहते हैं दीज आर कोड जर्मपोरस इनको हम जर्मपोरस कहते हैं जर्मपोर भी उन कहीं कहीं पर ऐसा है कि ये राउंडेड है गोल है जहां पर गोल है वी कॉल कॉल दम द जर्मपोर लेकिन जहां कहीं कहीं हमें यह ऐसी इलांगेटेड नजर आती है जब ये इलांगेटेड होती है देन इट्स नोन एज जर्माइन फ्रोज थ्रो विच पोल ट्यूब कम्स आउट इन पोर से क्या होता है इन दीज थिन प्लेस पर क्या होता है कि लेटर ऑन जब जर्म ट्यूब बन जाते हैं जिसको पोलन ट्यूब हम बोलते हैं जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है वो यही से इस पोलन ग्रेन से बाहर आता है नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाइन एग्जाइन जो है ये रफ टफ जैसे मैंने बोला आपको एक रिजिड स्ट्रक्चर एक वॉल है बाहर से कहीं कहीं पर ये रफ शेप में है कहीं कहीं पर ये स्मूथ है कहीं पर इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और कहीं कहीं पर ही स्पाइन टाइप की होती है नो द टाइप ऑफ जर्म ट्यूब आर जर्माइनल फ्रोज इसके भी दो तीन टाइप्स है इट डिपेंड्स अपॉन द जर्म दिस डिपेंड्स अपॉन द पोलन ग्रेन यानी पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है कभी कभी हम उसको नाम देते हैं कभी कभी उसकी पहचान जो बनती है दैट इज बिकॉज ऑफ द जर्म पोर्स आर द जर्माइनल फ्रोज दी चोर जर्म पोर्स दे बे बी मानो कॉलपेट जहां पर एक ही बने कहीं पर दो बनते हैं बाइकॉलपेट कहीं पर तीन बनते हैं तो उसको हम ट्राइकॉलपेट बोलते हैं नो सम फैक्ट्स अबाउट द पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन के बारे में आप कुछ जा, हम जानने की कोशिश करेंगे समटाइम्स फोर पोलन आप टेट्रा ज्वाइन टुगेदर परमानेंटली कई बार ऐसा होता है कि परमानेंटली चार पोलन जो है एकदम ये टेट्रा के चार पोलन जो होते हैं ये एक के दूसरे के साथ चिमट के रह जाते कंबाइन हो जाती है या कहीं कहीं पर ये कंबाइन होते हैं जिस माइक्रो मदर जिस माइक्रोसोपोर मदर सेल के साथ या पोलन मदर के सेल के साथ यानी एक कंपाउंड बनता है एंड हियर वी कॉट इट इज अ कंपाउंड पोलन ग्रेन उनको हम उस टाइप पर कंपाउंड पोलन ग्रेन बोलते हैं ड्रोसीरा या टाइपा के अंदर ये कामली नजर आते हैं इन माइमोसे एक फैमिली है जहां पर सिक्स और सिक्स 64 फोर कंपाउंड पोलन ग्रेन वहां पर स्टिक टूगेदर टू फॉर एक ये 6 से 8 या 6 से लेकर 64 ये वो 
पोलन ग्रेन जो है एक साथ स्टिक के रहते हैं और एक यूनिट जैसा बनता है दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एट मिसली समटाइम्स वॉट हैपन्स पोलन ग्रेन इज इन आयर कॉज एलर्जीज दैट मीन दे आर द एरो एलर्जियस द कॉमन एरो एलर्जियस आर द चीनोपोडियम एमरेंथस आर द पॉर्थीनियम कैरेट ग्रॉस पॉर्थीनियम इट इज वेरी फेमस ये एक इन्वेसिव प्लांट है जो बाहर से कहीं वेस्टर्न से जब हमने वीट की कुछ वेराइटीज लाई है तो उनके साथ ये यहां पर इंडिया में आया है फिर यहां पर उन्हें एक हे फेवर जो है वो क्रिएट किया है एम्ब्रो ये एम्ब्रोसा के साथ वजह से भी होता है लेकिन पार्थिनियम जो है ये सबसे ज्यादा जो पोलन एलर्जीज होती है वो पार्थिनियम से आती है नो समाइम पोलन टैबलेट्स एंड पोलन सिर्फ्स आर यूज ड्यू टू दियर हाई न्यूट्रेंटिव वैल्यू पोलन ग्रेन दे आर यूज एज फूड सप्लीमेंट एस्पेशली इन केस आ to increase the uh, this uh, performance of the athletes and the race horses in ko it is a energy aati hai body mein to aksar hum jo dodde wale athletes hote hain unko hum ye dete hain ya wo gode jo race mein use kiye jate hain unko hum ye pollen tablets ya syrups diya jata hai in ke sath cypress cypress jo har land mein paya jata hai wahan par only one function of pollen grain is formed फ्राम पोलन मदर सेल एक ही पोलन ग्रेन पोलन मदर सेल से बनता है द लार्जेस्ट पोलन इज फाउंड इन इन मैराबलिस वेर इज द स्मॉलेस्ट इज फाउंड इन मायोसाइटिस वेर इज द लॉन्गेस्ट पोलन इज इन जोस्टेरा इट इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइक्रोन मीटर्स बट इट इज विदाउट एग्जाइन यहां पर एग्जाइन नहीं एग्जाइन के बगैर होता है एंड द स्टेडी आर द डेवलपमेंट इंक्लूड द फंक्शन Uh, are the other momentous are the other characteristics of pollen grains this study is known as palynology isko hum palynology bolte hain jisse hum pollen ke bare mein padhte hain no the pollen viability ka kitni der tak pollen is rehte hain kitni der tak ye active hai in some cereals such as rice and wheat pollen grains lose viability within 30 minutes of their release jab pollen is release hote hain in tarah se release hote hain agar 30 minutes tak ye germinate hue hain 30 मिनट तक इनका कॉन्टेक्ट हो गया है तो ये वायबल है अदरवाइज इन केस ऑफ सीरियल राइस ये नहीं या वीर के अंदर ये नहीं देखा जा सिर्फ थर्टी मिनट तक ये जिंदा रहते हैं या एक्टिव रहते हैं इन सब मेंबर्स ऑफ रोज एसी लिग्यूमिन एसी एंड सोलन एसी वॉट हैपनिस दिस वायबिलिटी इज मेंटेन फॉर मंथ्स हियर द पोलन ग्रेन दे वी कैन सर्वाइव द रिमेन फंक्शन ऑफ द एक्टिव फॉर मंथस प्लांट्स वायर पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाई इंसेक्ट्स उन प्लांट्स के अंदर जहां पर इंसेक्ट्स की वजह से पोलिनेशन होती है पोलन ग्रेन क्या होते हैं कि उनके अराउंड में इनके इर्द गिर्द में इनकी बाहर की कवरिंग के ऊपर एक ऑयली लेयर होती है दैट्स नोन एज पोलन किट उसको हम पोलन किट कहते हैं और पोलन किट की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पोलन ग्रेन को स्टिकमा के ऊपर स्टिक होने में वहां पर उसमें अपना वो क्या है ना कि उस पर ठहरने के लिए या उस पर अपनी जगह बनाने के लिए ये पोलन किट्स जो है उसको हेल्प कर देते हैं नौ द माइक्रो गेमेटोजेनेसिस दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटो अब हमारे पास पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन आ चुके हैं तो पोलन ग्रेन के अंदर अब मेल गेमेटो कैसा दे, कैसे डेवलप होता है नव वी विल सी सम facts are some events regarding that in flowering plants microspore or pollen grain is considered a first as first cell of male gametophyte jab microspore banta hai ya later on jab axin ki wajah se pollen grain banta hai to endosperm uske andar ye consider kiya jata hai ki yahi hai male gamete ki pehli cell wahi mani jati hai yani ab gamete yahan par ban jayega जर्मिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन स्टार्ट बिफोर डिस इंथर असल में पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन या उनकी डेवलपमेंट जो है वो इंथर के अंदर शुरू हो जाती है अभी इंथर ब्रेक नहीं हुआ है और इसको हम बोलते हैं दैट दैट इज अ बिफोर पोलेशन अभी इंथर के अंदर ही है अभी पोलेशन का सवाल ही नहीं है एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्रिकॉशन जर्मिनेशन और डेवलपमेंट इसको प्रिकॉशन दैट मीन अब आगे इसको जर्मिनेशन के लिए जाना है तो ये बड़ा काशिश रहता है उसकी तैयारी करता है डेवलपमेंट ऑफ पोलन आल्सो टेक्स प्लेस एट मदर प्लेस मदर प्लेस यानी पोलन सेक के अंदर इंथर के अंदर 
डेवलपमेंट जो पोलन की होती है दैट इज ऑल्सो कॉल इन सीटू डेवलपमेंट उसको आप इन सीटू दैट मीन द प्रिकॉशियस जर्मनेशन डेवलपमेंट पीरियड जो है उसको इन सीटू डेवलपमेंट भी हम कहते हैं प्रिपोलिश डेवलपमेंट यहां पर इन बिगनिंग ऑफ प्रोसेस न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड बाई अन इक्वल माइट्रोटिक डिविजन रिजल्टिंग टू अन इक्वल साइज न्यूक्लियस यहां पर आप देखिए दो अन इक्वल साइज के न्यूक्लियस होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर जब प्रोसेस शुरू होती है तो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है दो हिस्सों में लेकिन अन इक्वल एक बड़ा बन जाता है एक छोटा बन जाता है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं स्मॉल नियर वॉल जनरेट स्मॉल जो है दिस स्मॉल वन ये आप देखिए कि बिल्कुल वॉल के नजदीक होता है एंड दिस इज नोन एज यस दिस इज नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियर इसको हम जनरेटिव न्यूक्लियर कहते हैं या अगर ये लेटर सेल भी बन जाते हैं जिसको हम जिस विच क्या बोलते हैं जनरेटिव सेल भी बोलते हैं वायर एज द लॉर्ज वन बड़ा जो है साइटोप्लाजम के अंदर है ये वाल से जरा दूर लेकिन साइटोप्लाजम के अंदर है दिस इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्ले इसको हम वेजिटेटिव न्यूक्ले बोलते हैं या ट्यूब न्यूक्ले भी बोलते हैं लेटर ऑन ये ट्यूब सेल या दिस वेजिटेटिव सेल बन जाती है लाइक हियर बाय अनयूक्ल साइटोकाइनस फॉर टू अनयूक्ल साइज सेल इसी के अंदर आप पहले साइटोप्लाजम में दो न्यूक्ले बनी एक बनी कॉर्नर पर बिल्कुल वाल के साथ जिसको हमने जनरेटिव न्यूक्लियर बोला दूसरी जो बनी वो दरमियान में साइटोप्लाजम के अंदर दैट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल अब इन सॉरी वेजिटेटिव न्यूक्लियर अब जो ये न्यूक्लियर जो कॉर्नर पर है इसके इर्द गिर्द में ये अपने साइटोप्लाजम वगैरह को जमा करता है देन इट जनरेट लेयर और एक एक मेम्ब्रेन बन, बन जाती है इट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल एंड लाइक दैट हियर साइटोप्लाजम के अंदर जो न्यूक्लियर है इसमें भी ऐसी चेंजेस आते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अनदर सेल इज फॉर्म दैट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल नो इन द पोलन ग्रेन दियर आर द टू सेल्स अब हम देखते हैं यहां पोलन ग्रेन जो है इट इज बाई सेलट ये बाई सेलट या बाई न्यूक्लियट स्टेज बिफोर दैट पहले टू न्यूक्लियर बन जाते हैं सो वी कॉड इट द बाई बाई न्यूक्लियर फिर लेटर सेल्स दो सेल्स बनते हैं वी कॉल इट इट इज द बाई सेल स्टेट दिस स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पार्शली डेवलप्ड मेल गेमिटोफाइट इसको हम बोलते हैं कि अब पार्शली डेवलप हो गया है अंदर दो सेल बनी है एक जनरेटिव लेटर ऑन गेमिटोफाइट बनता है एक विजिटेटिव तो यहां पर हम बोलते हैं इस फेज को दैट इट इज पार्शली डेवलप्ड मेल गेमिटोफाइट या मैचर पोलन ग्रेन अब पोलन ग्रेन मैचर हो गया है अब प्रो पोलन ग्रेन तैयार हो गया किसके लिए तैयार हो गया कि अब इसके अंदर वो प्रेशियस थिंग जो ऑब्जेक्ट है नो इट इज रेडी वो अब तैयार है वो अब बिल्कुल फाइनल स्टेज में है इट इज सीन इन केस ऑफ इंजोर्सपोर्म दैट सिक्सटी परसेंट पोलन ग्रेन आर रिलीज एट द बाई सेल स्ट्रक्चर इस बाई सेल स्ट्रक्चर पर देखा गया है कि सिक्सटी परसेंट इंजोर्सपोर्म जो है ना इंथर को डिसेंस होते हैं और पोलन ग्रेन चले जाते हैं जबकि 40 परसेंट के अंदर देखा गया है कि ट्राई सेल यानी तीन सेल स्टेज पर यह होता है जो हम यहां पर आगे देख रहे हैं कि थ्री सेल स्टेज पर यह क्या होती है कि पोलिनेशन हो जाती है द डेवलपमेंट ऑफ पोलन विच टेक्स प्लेस इन साइड स्पोरजम इज ऑल्सो नोन एज इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट क्योंकि अब तक जितनी भी डेवलपमेंट है दो न्यूक्लियर दो सेल्स दैट आर फॉर्म इन द पोलन ग्रेन सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट दैट मीन स्पोर के अंदर पोलन ग्रेन स्पोर के अंदर यह डेवलपमेंट हुई है सो इट इज कॉल्ड इंडोस्पोरिक पोल डेवलपमेंट नाउ जनरेटिव सेल डिटेच फ्रॉम द सेल वॉल एंड चेन and change it into spindle shaped structure with dense cytoplasm and enters inside the vegetative cell kya hota hai ki ye do cell jo pollen grain ke andar hai yahan par ye hota hai ki generative cell jo hai jo bilkul wall ke sath hai ye wall se dur chala jata hai aur uske baad kahan chala jata hai phir ye vegetative cell ke andar chala jata hai ek spindle शक्ल बन जाती है एक स्पेंडल फॉर्मेशन में वो सेल जो है वह आगे में दिखाऊंगा आपको वो उस ट्यूब के अंदर चली जाती है नो ऑल्सो इन द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट व्हाट है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब टेक्स प्लेस इट टेक्स प्लेस ऑन स्टिग्मा 
Here pollen is absorbed moisture and sugar content from the stigma. Though this is the another phase of this, we can say the development of the male gametophyte. Up to the change, जहाँ पर दो cells बनी है, जहाँ पर एक pollen grain के अंदर दो cells बनी है, और उसके बाद वो एक cell जो है, generative cell वो vegetative cell के अंदर चली गई है, ये सारी change change ये चेंजेस जो हुई है जहाँ सारी ये एक्टिविटीज जो हुई है ये इंथर के वाल के अंदर हुई है डेट वाज़ द प्री पोलिनेशन अभी पोलिनेशन हुई थी अब पोलिनेशन हुई है वहाँ पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं वो अब सिटिक में पर पहुँचे डेट इस द पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पर जब पोलन ग्रेन्स कंटैक्ट किसके कंटैक्ट में आते हैं सिस्टम के स्टिग्मा के कंटैक्ट में आते हैं तो यहाँ से वो एब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मा से मॉइस्चर लेते हैं वो कुछ शुगर कंटेंट लेते हैं एस ए रिजल्ट आप देख इसका अंदर जो प्रेशर है वो एक वो बिल्ट हो एक्सर्ट हो जाता है वो ज़्यादा प्रेशर वो इंक्रीज हो दोनों लेयर जो है एक्सिन एंड इंटाइन दोनों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और आप जानते हैं कि इंटाइन जो है उसमें मैंने पहले ही बोला आपको कि कहीं कहीं पर वो एब्सेंट है कहीं कहीं पर उसमें वो पोर्स है जिनको हम जर्म पोर्स कहा करते कहा करते हैं तो क्या होता है कि उन जर्म पोर्स से एकदम जो अंदर मटेरियल है वो ट्यूब की शक्ल में निकलता है दैट इज नोन एज पोलन ट्यूब वी कॉल्ड दैट इट इज द पोलन ट्यूब दिस इज द पोलन ट्यूब ये आप पोलन ट्यूब है नाउ दिस इज द पोलन ट्यूब ये है पोलन ग्रेन जो पहले था अब यहां से ब्रेक हुआ है और एक ट्यूब बाहर आया दिस इज नोन एट पोलन ट्यूब इसको आप कहते हैं लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब इज फाउंड इन जी मक्की जो आपकी है सबसे बड़ा पोलन ट्यूब उसके अंदर पाया जाता है फर्स्ट विजिटेटिव न्यूक्लियस इंटर्स इन टू द पोलन ट्यूब एंड इज्यूम टर्मिनल पुश सेकेंडली जनरल जन जी जनरेटिव सेल इंटर्स इन टू द पोलन ट्यूब फिर क्या होता है पहले कि यहां पर हम देखते हैं कि पहले जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस चली जाती है सेल जो चली जाती है दैट इज द ट्यूब न्यूक्लिय ट्यूब न्यूक्लिय विजिटेटिव न्यूक्लिय जो है वो पहली चली जाती है इसके अंदर जैसे मैंने कहा है कि स्पेंडल जैसे है ये तो ये पहली चली जाती है और टिप पर जाकर वहां पर बैठ जाती है देन उस आफ्टर दैट जिस जनरेटिव सेल जो है वो अब इसके अंदर चली जाती है सेकेंडली जनरेटिव सेल इंटर्स इन टू द पोलन ट्यूब जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म टू नॉन मोटाइल मेल गेमिट अब क्या होता है कि यहां पर देखिए आप इसमें पोलन ग्रे में जो मैंने भी बताया ट्यूब बनता है तो इस ट्यूब में पहले ये जो है जनरेटिव सेल जो है ना सिपेंडल शेप जैसे मैंने कहा कि सिपेंडल शेप बनी हुई है उसके बाद ये इसके अंदर चला जाता है ट्यूब में तो यहां पर ये आकर कहां पर बैठ जाती है जिस विजिटेटिव सेल जो है वो टिप पर है उसके बाद जब जनरेटिव सेल इसमें दाखिल होती है तो यहां जनरेटिव न्यूक्लियर हम कहेंगे जब वो इसमें आ जाती है तो यहां पर इसका डिवीजन हो जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टू मेल गेमिट्स आर फार्मर अब दो मेल गेमिट्स बने और ये कहां पर बने ये स्टिग्मा के ऊपर बने ये स्टिग्मा के ऊपर बन गए नौ मेल गेमिट ऑफ हाइट कमज इन थ्री सेल स्ट्रक्चर अब आप देखिए मेल गेमिट गेमिटोफाइट जो है जो अब हमने ये ट्यूब के अंदर ये सारी चेंजेस होती है अब उसके अंदर तीन न्यूक्लियर है डेट मीन उसके अंदर तीन सेल्स है तो हम कहेंगे यहां पर इट इज थ्री सेल स्टेज ये थ्री सेल स्टेज है इसको हम थ्री सेल स्टेज वन टू एंड थ्री थ्री सेल स्टेज या यहां भी आप देख सकते हैं कि ये थ्री सेल स्टेज बन गया आप इसका पोलन ग्रेन का This three cell stage it represents the mature male gametophyte of angiospermus. यही है angiospermus के अंदर जो mature male gametophyte है वो ये है उसके बाद ये release होता है और उस release होने के बाद ये उस ovary के उस filament से नीचे जा के फिर आगे fertilization करता है So these are this diagram it shows the different events. It starts From the tetrad to the formation of the male gametophytes, जितने भी events होते हैं वो आप इस diagram में समझ सकते हैं No, this was about the different stages of the this microsporogenesis सुपोरोजेनिस जो है उसका सेकेंड फेज था उसमें हमने डिफरेंट स्टेज जो थे 
वो हमने इसमें देख लिया आज और फाइनली मेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसी होती है वो भी हमारी समझ में आ गई है थैंक यू